జగదంపూర్ గ్రామానికి చెందిన జిల్లా వైశ్య సంఘం ఉపాధ్యక్షుడు సముద్రాల రంగయ్య తన సొంత ఖర్చుతో కరోనా వైరస్ లో భాగంగా విధులు నిర్వహిస్తున్న పారిశుద్ధ్య కార్మికులు ఆశా కార్యకర్తలకు సన్న బియ్యం పలు రకాల నిత్యావసర సరుకులు కూరగాయలను పంపిణీ చేశారు ఈ సందర్భంగా దాత రంగయ్య మాట్లాడుతూ ఇలాంటి విపత్కర పరిస్థితుల్లో తమ ఆరోగ్యం కన్నా ప్రజల ఆరోగ్యమే ముఖ్యమంటూ శ్రమిస్తున్న కార్మికులు ఆశా వర్కర్ల సేవలు అభినందనీయమన్నారు కార్యక్రమంలో సర్పంచ్ కొత్త లక్ష్మీ శ్రీనివాసరెడ్డి వార్డు మెంబర్ల ఫోరం మండల అధ్యక్షుడు చిన్న సత్యం వైశ్య సంఘం పట్టణ అధ్యక్షుడు అమర రాము సిద్ది మల్లయ్య అంజయ్య హరినాథ్ తదితరులు పాల్గొన్నారు అసురాల సిద్ధిమల్లయ్య అసురాల బాలమణి గారి గాల పేర మీద పారిశుద్ధ కార్మికులకు అత్యవసర వస్తువులు మరియు బియ్యము కూరగాయలు మరియు ఆశా వర్కర్స్ కూడా అదేవిధంగా వాళ్ళకు కూడా బియ్యము కూరగాయలు కిరాణా ఇవ్వడం జరిగినది మెదక్ జిల్లా నార్సికి మండలం షేరిపల్లి గ్రామంలో విద్యుత్ సమస్యలు తీర్చడం లేదని ఆగ్రహించిన గ్రామస్తులు విద్యుత్ అధికారులను గ్రామ పంచాయతీలో నిర్బంధించారు తమ గ్రామంలో విద్యుత్ లైన్లు వేలాడుతున్నాయని సంబంధిత అధికారులు జిల్లా మండల స్థాయి అధికారులకు విన్నవించినా ఎవరూ పట్టించుకోవడం లేదని గ్రామానికి వచ్చిన లైన్మెన్ శ్రీనివాస్ ను గ్రామ పంచాయతీలో నిర్బంధించారు సంబంధిత ఏఈ వచ్చేంత వరకు వదిలిపెట్టేది లేదని మొండికేశారు లైన్లు కిందికి ఉండడంతో విద్యుత్ షాక్ తగిలి పశువులు మేకలు మృత్యువాత పడుతున్నాయని ఈ విషయంపై ఎమ్మెల్యే దృష్టికి తీసుకుపోయినా సమస్య పరిష్కారం కావడం లేదని ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు ఇప్పటికైనా స్థానిక ఎమ్మెల్యే పద్మాదేవేందర్ రెడ్డితో పాటు సంబంధిత జిల్లా అధికారులు పట్టించుకుని సమస్య పరిష్కారానికి కృషి చేయాలని కోరుతున్నారు పాతాలని చెప్పేసి కరెంటు వైర్లు మధ్యలో వేలాడటం జరుగుతుంది అది కిందికి మరీ మనిషికి తగ్గేటట్టు ఉన్నాయి అది పదే పదే స్పందించడం చెప్పడం జరిగింది ఏ గారికి డిఈ గారికి మరియు ఏడి గారికి కూడా చెప్పడం జరిగింది హై లెవెల్ ఆఫీసర్లు కూడా మేము చెప్పడం జరిగింది లెటర్లు కూడా ఇవ్వడం జరిగింది అయినా ఇంతవరకు కూడా ఆయన స్పందించి ఎటువంటి చర్య ఇంతవరకు కూడా మా ఊరికి వచ్చి చూసిన దాఖలాలు లేవు కనీసం చేసిన దాఖలాలు లేవు ఎటువంటి నిర్లక్ష్య ధోరణి అంటే చాలా నిర్లక్ష్య ధోరణి ఉన్నాడు ఆ సరి మరి దీని సభాముఖంగా మేము చెప్పేది ఏంటంటే ఆయనను ఒక లైన్ మెయిన్ ను మేము ఇవాళ బంధించడం జరిగింది బంధించడం జరిగింది ఆ ఏఈ వచ్చే వరకు మేము వదిలిపెట్టే పరిస్థితి లేదు మన శంకరంపేట ఏఈ గారికి విజ్ఞప్తి మరి ఇంతకు ముందు కూడా ఏఈ గారికి ఎన్నో సార్లు కూడా మనం ఎమ్మెల్యేతో కూడా చెప్పడం జరిగింది దయచేసి ఈ వైల్డ్ మన గుండెజల్ రోడ్ ఉన్నటువంటి వైల్డ్ చాలా కిందికి ఉన్నట్ల ఇవాళ మన లైన్ మేస్ సార్ కూడా లోపల వేసడం జరిగింది ఏ విధమైన సరే ఇరవై నాలుగు గంటలైనా సరే రెండు రోజులు అయినా సరే మాత్రం ఆయన తనకు అన్నమైన సరే పెట్టి మాత్రం ఇక్కడనే ఉంచుతాం తప్ప తక్షణమే మాకు పోలు మరి తక్షణమే మాకు వైరు గుంజి మా ఆపద నుంచి కాపాడాలని మరి విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాము నిజాంపేట మండల కేంద్రంలో ప్రభుత్వం నిర్మించనున్న నూట నాలుగు డబుల్ బెడ్రూం ఇండ్ల నిర్మాణానికి మంత్రి హరీష్ రావు మెదక్ ఎమ్మెల్యే పద్మాదేవేందర్ రెడ్డిలు భూమి పూజ చేశారు అనంతరం నస్కల్ గ్రామంలో ఆ గ్రామ రైతులు ప్రవేశపెట్టిన నియంత్రిత వ్యవసాయానికి అనుకూలంగా రైతులందరూ ఏకగ్రీవ తీర్మానం చేశారు ఇకపై ప్రభుత్వం సూచించిన విధంగా ఆయా పంటలు వేస్తామని మంత్రి హరీష్ రావు ముందు ప్రమాణం చేసి ఏకగ్రీవ తీర్మానం చేశారు అంతకు ముందు మంత్రి హరీష్ రావు ఎమ్మెల్యే పద్మాదేవేందర్ రెడ్డికి రైతులకు నియంత్రిత వ్యవసాయంపై అవగాహన కల్పించారు కార్యక్రమంలో మెదక్ ఎమ్మెల్యేతో పాటు డీసీసీబీ డైరెక్టర్ దేవేందర్ రెడ్డి జెడ్పీటీసీ పంచా విజయ్ కుమార్ ఎంపీపీ సిద్దిరాములు జిల్లా అడిషనల్ కలెక్టర్ నగేష్ ఆర్డీఓ సాయిరాం రామయంపేట మున్సిపల్ వైస్ చైర్మన్ పుట్టి విజయలక్ష్మి నిజాంపేట ఎంపీపీ ఉపాధ్యక్షురాలు ఇందిరా కొండలరెడ్డి సర్పంచ్ల ఫోరం మండల అధ్యక్షుడు అమరసేనారెడ్డి నస్కల్ సర్పంచ్ కర్రయ్య యాదవ్ నిజాంపేట సర్పంచ్ అనూషా లక్ష్మీ నరసింహులు పిఏసీఎస్ చైర్మన్ బాధ్యచంద్రం బాపురెడ్డి అందె కొండలరెడ్డితో పాటు వివిధ గ్రామాల సర్పంచ్లు ఎంపీటీసీలు పాల్గొన్నారు మీ జీతాలు తక్కువైనా సరే మా రైతుకు మాత్రం పైసా కొయ్యొద్దు టైం మీద ఇయ్యాలన్నాడు కేసీఆర్ అందుకే ఇక నేనే కదా ఆర్థిక మంత్రి మాకు చెప్పిండి గట్టిగా నువ్వు ఏం కమ్ పెట్టుకుంటావు నాకు తెలియదు రైతుకు మాత్రం ఏడు వేల కోట్లు జూన్ నెలలోగా బరాబర్ ప్రతి రైతుకు పడాలని చెప్పిండి కేసీఆర్ పడతాయి లేకపోతే వంద అంటే నూట నాలుగు ఇల్లు ఇస్తున్నాం మనం నిజాంపేటలో ఒక పెద్ద కార్యక్రమం ఇది నూట నాలుగు మందికి మరి మనము వాళ్లకు ఇల్లు కట్టించే కార్యక్రమానికి మన గౌరవ కేసీఆర్ గారు మంజూరు చేసి గౌరవ హరీష్ రావు గారి చేతుల మీద ఐదారు కోట్ల వరకు మనకిది అట్లాంటిది నిజాంపేట మండలాన్ని కొత్త మండలంగా చేసుకున్నాం ఈ రోజు మరి ఆ కార్యక్రమాన్ని పెద్ద ఎత్తున చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉన్నప్పటికీ కూడా కోవిడ్ నైన్టీన్ ఉంది కరోనా ఉంది కాబట్టి మనం ఇనాగ్రేషన్స్ దేవుడి దయ వల్ల అప్పటి వరకు 
ఇల్లు కట్టే సమయానికి కరోనా పోవాలి గృహ ప్రవేశాలను చాలా ఘనంగా గొప్పగా చేసుకుందామని సందర్భంగా తెలియజేసుకుంటా అందరూ ఒకే పంట వేసి నష్టపోకుండా ప్రభుత్వం సూచించిన పంటలని సాగు చేసి నియంత్రిత పద్దతిలో పంటలను పండించాలని ఫారెస్ట్ డెవలప్మెంట్ చైర్మన్ ప్రతాప్ రెడ్డి గజ్వెల్ మండలం దాతరపల్లి గ్రామ రైతులకు విజ్ఞప్తి చేశారు ఈ సందర్భంగా తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి సూచనల మేరకే పంటలు వేస్తామని రైతులతో ప్రతిజ్ఞ చేయించారు తెలంగాణలో వ్యవసాయం లాభసాటి కావాలంటే వ్యవసాయ అభివృద్ది కోసం ప్రభుత్వం తీసుకున్న చర్యలు సంపూర్ణ ఫలితం ఇవ్వాలంటే రైతులు ప్రభుత్వానికి సహకరించాలన్నారు ప్రభుత్వం సూచించిన పంటలకు సంబంధించిన విత్తనాలు మాత్రమే మార్కెట్లో లభ్యమయ్యేలా చూడాలని విత్తన వ్యాపారులు తమకు తోచిన విత్తనాలను రైతులకు అంటగట్టే పద్దతి పోవాలన్నారు దీనికి రైతులందరూ కూడా సహకరించాలని కోరారు ముఖ్యమంత్రి గారు చెప్పిన విధంగా పంట మార్పిడి కార్యక్రమాన్ని చేపట్టి అధిక లాభాలు పొందడానికి మన దాతరపల్లి గ్రామంలో ఉన్నటువంటి రైతులు ఆర్థికంగా బలపడడానికి ముఖ్యమంత్రి గారు ఇచ్చిన సూచనలన్నీ కూడా పాటిస్తామని పాటిస్తామని ప్రతిజ్ఞ చేస్తా ఉన్నా మున్సిపల్ శాఖ మంత్రి కేటీఆర్ పిలుపు మేరకు మెదక్ ఎమ్మెల్యే పద్మాదేవేందర్రెడ్డి సూచనలతో ప్రజలందరూ ఆరోగ్యంగా ఉండాలని వర్షాకాలంలో సీజనల్ వ్యాధులు ప్రబలకుండా దోమలు నివారించాలని పరిసరాలను పరిశుభ్రంగా ఉంచాలని పిలుపునివ్వడంతో రామాయంపేట మూడో వార్డులో మున్సిపల్ వైస్ చైర్మన్ పుట్టి విజయలక్ష్మి ప్రజలకు అవగాహన కల్పిస్తూ మురుగు కాలువలను శుభ్రపరిచారు అదేవిధంగా ఆరో వార్డు కౌన్సిలర్ దేమి యాదగిరి తన ఇంటి పరిసరాలను పరిశుభ్రం చేశారు పూల మొక్కలు తొట్లలో నున్న నిల్వ నీటిని తొలగించారు కార్యక్రమంలో చంద్రపు బాపురెడ్డి దామోదర్రావు దేవుని రాజు పిఎస్ఎస్ డైరెక్టర్ పోచమ్మల ఐలయ్య భూమా మల్లేష్ హస్నుద్దీన్ పుట్టి అఖిలేంద్ర శ్రీశైలం వెంకటేష్ టీఆర్ఎస్ యూత్ ప్రెసిడెంట్ చింటు పోచమ్మల స్వామి తదితరులు పాల్గొన్నారు మన మురికి నీరు నిల్వ ఉండకుండా ఇంటిలో పాత టైర్లలో కానీ పాత తొట్టిలలో కానీ మురికి నీరు నిల్వకుండా వచ్చేది వర్షాకాలం కాబట్టి ఆ నీటిలో పురుగులు అయినట్టయితే డెంగ్యూ వ్యాధి కానీ కలరా కానీ మనకి మలేరియా కానీ మరే ఇతర వ్యాధులు రావడానికి అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి మనకి వర్షాకాలం రాకముందే మనం జాగ్రత్త పడ్డట్టయితే ప్రతి ఆదివారం ప్రతి ఆదివారం పది నిమిషాల పాటు మన ఇంటి పరిసరాల్లో మన వార్డు పరిసరాల్లో శుభ్రపరుచుకున్నట్టయితే మనము వ్యాధి రాకుండా మన దరి చేరకుండా చూసుకుంటామని చెప్పేసి మా రామాయణపేట గ్రామ ప్రజలకు మా మూడో వార్డు సభ్యులకు అన్నతమ్ములకు అందరికీ మనం ముందు నుంచి జాగ్రత్త పడదామని చెప్పి తెలియపరుస్తూ జై తెలంగాణ ఎవరి ఇంటి వద్ద ఉన్న చెత్తను కానీ మురుగు నీటిని కానీ పూల తొట్టిలోని నీటిని మరి శుభ్రపరిస్తే వచ్చే సీజన్లో వ్యాప్తి చెంది కరోనా డెంగ్యూ మలేరియా అటువంటి వ్యాధులను నిర్మూలించుటకు అవకాశం ఉంది ఈ కార్యక్రమాన్ని పట్టణ ప్రజలందరూ కూడా వారి సొంతంగా చేసి పట్టణాన్ని పరిశుభ్రంగా ఉంచాల్సిందిగా కోరుకుంటున్నాం జగదేవ్పూర్ మండల వ్యాప్తంగా ముస్లిం సోదరులు రంజాన్ వేడుకలను ఘనంగా జరుపుకున్నారు రాష్ట ప్రభుత్వ ఆదేశాల మేరకు కరోనా వైరస్ లో భాగంగా తమ ఇంట్లోనే జరుపుకోవాలని కోరడంతో ముస్లింలందరూ వారి వారి ఇండ్లలోనే ప్రత్యేక ప్రార్థనలు చేసుకున్నారు మండలంలోని వట్టిపల్లి గ్రామానికి చెందిన కాసిం తన కుటుంబ సభ్యులతో ఇంట్లోనే ప్రత్యేక ప్రార్థనలు చేసి ఒకరికొకరు శుభాకాంక్షలు తెలియజేసుకున్నారు బీటుబారిన పొలాలను సస్యశ్యామలం చేయడానికి గోదావరమ్మ పరుగెత్తుతూ గజ్వల్ నియోజకవర్గంలోని మర్కూక్ సర్జ్ పోలుకు చేరుకుంది సముద్ర మట్టానికి సుమారు ఆరు వందల మీటర్ల ఎత్తున ఉన్న ప్రాంతానికి ఎత్తిపోసే విధంగా కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టుకు రూపకల్పన చేసి సీఎం కేసీఆర్ తను అనుకున్న సమయానికి నిర్మాణాన్ని పూర్తి చేశారు ఇది చరిత్రలోనే ఒక రికార్డుగా నిలిచిపోయింది కిలోమీటర్ దూరంలో ఉన్న కొండపోచమ్మ జలాశయానికి భారీ మోటార్ల ద్వారా నీటిని ఎత్తిపోయడానికి ముహూర్తం ఖరారైంది జూన్ రెండు తెలంగాణ ఆవిర్భావ దినోత్సవం సందర్భంగా రాష్ట ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ చేతుల మీదుగా కొండపోచమ్మ సాగర్లోనికి నీటిని విడుదల చేయడానికి అధికారులు అన్ని ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు
జగదవ్పూర్ మండలంలోని అలీరాజ్పేట తిమ్మాపూర్ రామచంద్రాపురం కొండాపూర్ బీజీ వెంకటాపూర్ గ్రామాలలో నియంత్రిత పంటల సాగుపై ఏకగ్రీవ తీర్మానాలు ప్రతిజ్ఞలు చేశారు అనంతరం రైతు బంధు రైతు బీమా అలాగే రుణమాఫీ చేసినందుకు ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ మంత్రి హరీష్ రావులకు ధన్యవాదాలు తెలుపుతూ వారి చిత్రపటాలకు క్షీరాభిషేకం చేశారు కార్యక్రమంలో పలు గ్రామాల సర్పంచ్లు ఎంపీటీసీలు ఎంపీపీ బాలేశం గౌడ్ మండల పార్టీ అధ్యక్షులు గుండా రంగారెడ్డి మండల రైతు కమిటీ అధ్యక్షుడు శ్రీనివాసరెడ్డి వైసీఎంపీ భగవాన్ టీఆర్ఎస్ యూత్ విభాగం మండల అధ్యక్షులు కరుణాకర్ వార్డు సభ్యులు రైతు కమిటీ సభ్యులు రైతులు గ్రామస్తులు నాయకులు పాల్గొన్నారు పేద ముస్లిం కుటుంబాలు రంజాన్ పర్వదినం సందర్భంగా ఎలాంటి ఇబ్బందులు లేకుండా పండుగ జరుపుకోవాలన్నదే తమ ఆకాంక్ష అని బీపీజీ ఫౌండేషన్ సభ్యులు శ్రీనివాస్ ఆలియాబాద్ గ్రామస్తులు అబుద్దేన్ అన్నారు ములుగు మండలం ఆలియాబాద్ గ్రామంలో రంజాన్ పర్వదినాన్ని పురస్కరించుకుని గ్రామంలోని యాభై ముస్లిం కుటుంబాలకు బీపీజీ ఫౌండేషన్ సభ్యులు ఆకుల సుధాకర్ శ్రీనివాస్లు అబుద్దీన్ సహకారంతో పాలను పంపిణీ చేశారు ఈ సందర్భంగా వారు మాట్లాడుతూ బీపీజే ఫౌండేషన్ వ్యవస్థాపక అధ్యక్షులు విష్ణు జగతి సహకారంతో తమ సభ్యులందరూ కలిసి లాక్డౌన్ నేపథ్యంలో ఇబ్బందులు పడుతున్న నిరుపేదలకు భోజన సౌకర్యం కల్పించడంతో పాటు నిత్యావసర సరుకులు అందించినట్లు తెలిపారు ఇబ్బందుల్లో ఉన్న ప్రతి పేదవాడి కడుపు నింపడానికి తాము ముందుండి సహకరిస్తామన్నారు కార్యక్రమంలో ముస్లిం సోదరులు గ్రామస్తులు పాల్గొన్నారు విష్ణు జగతి ఫౌండేషన్ విష్ణు జగతి ఫౌండేషన్ వీళ్ళు కలిసి ఒక యాభై కుటుంబాలకి ఈ పాలు సప్లై కొంచెం ఆర్థికంగా కూరగాయలే కదా ఫుడ్గా లైట్గా తీసుకొని చేస్తుంది కాబట్టి వాళ్ళ తరఫున మేము విష్ణు జగతి అని ఫౌండేషన్ తరఫున వచ్చి మేము పంచగలుగుతున్నాము ఆపదిన సంరక్షణలో చేస్తున్నాము చిన్నశంకరంపేట మండలం చందంపేట గ్రామంలోని ఎంఎస్ఎన్ పరిశ్రమలో గత నాలుగు రోజుల క్రితం వేర్ హౌస్ లో రసాయన పదార్థం లీకేజ్ కావడంతో పదమూడు మంది కార్మికులకు కన్ను మండడం సహా ఇతర ఆరోగ్య సమస్యలు తలెత్తాయి అయితే కార్మికులను గుట్టుచప్పుడు కాకుండా ఆ కంపెనీ యాజమాన్యం మేడ్చెల్లోని ఓ ప్రైవేట్ హాస్పిటల్లో చికిత్స చేయించి ఇంటికి పంపించారు ఈ విషయం ఆలస్యంగా వెలుగులోకి రావడంతో బాధితులు గ్రామస్తులు కంపెనీ ముందు ఆందోళనకు దిగారు విషయం తెలుసుకున్న మెదక్ ఎమ్మెల్యే పద్మాదేవేందర్ రెడ్డి బాధితులను ఫోన్ ద్వారా పరామర్శించారు కంపెనీ యాజమాన్యంతో మాట్లాడి బాధితులకు మెరుగైన వైద్యం చేయించేందుకు కృషి చేస్తానని ఆమె భరోసా కల్పించారు ఈ ఉదయం బాధిత కుటుంబాలను చిన్నశంకరంపేట మండల టీఆర్ఎస్ అధ్యక్షుడు రాజు పరామర్శించి ఎమ్మెల్యే దృష్టికి తీసుకెళ్లారు బాధితులకు న్యాయం చేస్తామన్నారు అదేవిధంగా వైద్య నిమిత్తం హైదరాబాద్ లోని ఎల్వి ప్రసాద్ కాంటి ఆసుపత్రికి కంపెనీ యాజమాన్యం తీసుకెళ్లారు సునీల్ సార్ అంటే ఆయన ఉన్నాడు అయితే ఇందులో అంతా బి మెటీరియల్ తెచ్చిన మా అమ్మ బిక్నూర్కి వెళ్ళి రెండు మూడు గంటలు బయట ఉండు అని చెప్పిండు బేస్తవరం నుంచి మండుతున్నాయి చూడనికి వస్తాయి వానాకాలంలో పంటలు సాగు చేసే విధానంపై రాష్ట ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ వ్యవసాయ శాఖ పిలుపు మేరకు సిద్దిపేట జిల్లా జగదేవ్పూర్ మేజర్ గ్రామ పంచాయతీ కార్యాలయం వద్ద పంటల సాగు విధానంపై అవగాహన సమావేశం ఏర్పాటు చేశారు కార్యక్రమంలో ఎఫ్టీసీ చైర్మన్ వంటేరు ప్రతాప్ రెడ్డి జిల్లా కలెక్టర్ వెంకట్రామరెడ్డి జిల్లా వ్యవసాయాధికారి శ్రవణ్ కుమార్ గడ ప్రత్యేక అధికారి ముత్యంరెడ్డిలు పాల్గొన్నారు ఈ సందర్భంగా గ్రామ పంచాయతీ ఆవరణలో షాపింగ్ కాంప్లెక్స్ నిర్మాణానికి అనుమతి మంజూరు చేయాలని సర్పంచ్ లక్ష్మీ శ్రీనివాసరెడ్డి వినతి పత్రం అందజేయగా అధికారులు సానుకూలంగా స్పందించారు అదేవిధంగా సీఎం కేసీఆర్ మంత్రి హరీష్ రావులకు ధన్యవాదాలు తెలుపుతూ వారి చిత్రపటాలకు టీఆర్ఎస్ మండల పార్టీ అధ్యక్షులు గుండా రంగారెడ్డి ఆధ్వర్యంలో క్షీరాభిషేకం చేశారు కార్యక్రమంలో ఎంపీపీ బాలీష్ గౌడ్ చెట్పీటీసీ సుధాకర్ రెడ్డి పీఏసీఎస్ చైర్మన్ ఇంద్రసేనారెడ్డి ఎంపీటీసీ కవిత శ్రీనివాసరెడ్డి వైసీఎంపీపీ భగవాన్ రైతు కమిటీ మండల అధ్యక్షులు శ్రీనివాసరెడ్డి రాష్ట కమిటీ సభ్యులు దేవీ రవీందర్ జిల్లా సభ్యులు శ్రీనివాస్ గౌడ్ టీఆర్ఎస్ యూత్ విభాగం మండల అధ్యక్షులు కరుణాకర్ గ్రామ శాఖ అధ్యక్షులు కొంపెల్లి శ్రీనివాస్ టీఆర్ఎస్ నాయకులు రైతులు గ్రామస్తులు పాల్గొన్నారు ముఖ్యమంత్రి గారి మాట ముఖ్యమంత్రి గారి కోసం ముఖ్యమంత్రి గారు చెప్పిన విధానాల కోసం మాట్లాడుకునే పరిస్థితి ఇలా తెలంగాణ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా కూడా కనిపిస్తుంది 
మరి తెలంగాణ రాష్ట్రంలో జరుగుతున్నటువంటి ఈ పండుగ వాతావరణం దేశం మొత్తం తెలంగాణ వైపు చూస్తుంది ఎందుకంటే గత ఆరు ఏడు సంవత్సరాలుగా మన ముఖ్యమంత్రి గారు వ్యవసాయ రంగాన్ని తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని ఈ దేశానికి అన్నం పెట్టే రాష్ట్రంగా తీర్చిదిద్దాలి ఈ దేశంలో ఉన్నటువంటి అన్ని రాష్ట్రాలకు ఆదర్శంగా తెలంగాణ రాష్ట్రం ఉండాలి ప్రస్తుత రైతు పరిస్థితిని దృష్టిలో ఉంచుకొని ముందుగా మనం చేయాల్సిన కార్యక్రమాలన్నీ కూడా ఒకటి తర్వాత రానున్న మూడు నాలుగు సంవత్సరాలలో తెలంగాణలో ఉన్న ప్రతి రైతు బిడ్డ వారికి ప్రభుత్వం నుంచి ఏం చేయబోతున్నాం ఆ రైతు ప్రపంచంలో ఉన్న అందరి రైతులతో పోటీ పడే విధంగా ఒక రైతు సంక్షేమ రాష్ట్రంగా తెలంగాణని అభివృద్ధి చేయాలనే ఆలోచనతో ఒక పెద్ద కార్యక్రమం స్వీకరిస్తున్నాం అందులో కలెక్టర్ల పాత్ర చాలా కీలకం